Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay, let's get it started! Magandang araw mga minamahal kong grade 7 students. Sa video na ito ay igagay ko kayo sa inyong learning task number 2 letter B. Kung hindi nyo pa napanood yung learning task number 1, number 2 at number 3, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright? Dito sa letter B, arrange each set of real numbers in increasing order. Disclaimer lamang mga anak, pinapalitan ko yung mga value upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Okay? Paano nga ba natin siya madetetermine kung ano yung pinakamalaki, kung merong fraction, kung merong negative, at kung merong positive? Ito ha, yung number line natin. Ito yung zero. Yung positive integers, habang lumalayo siya sa zero, mas malaki yung value niya. Dito naman sa negative, habang lumalayo naman siya sa zero, mas lumiliit yung value niya. Ibig sabihin, yung negative 1 dito ay mas malaki kaysa kay negative 3. Yung negative 1 ay mas malaki kay negative 100. Okay? Yung negative 2 ay mas malaki kay negative 1 million. Okay? So, ganun siya. Dito sa number 1, we have negative 1, positive 6, negative 3, positive 9 over 2. Number 1, negative 1, positive 6, negative 3, 9 over 2. Dito sa number 1, anong mas maliit? Yung negative 1 or yung negative 3? Mas malayo si negative 3 sa 0, ibig sabihin mas maliit si negative 3 kaysa kay negative 1. So, mauna si negative 3 and then ang susunod ay yung negative 1 kasi increasing tayo. Next is yung 6 at saka 9 over 2. Para malaman natin kung anong mas malaki, i-convert muna natin yung 9 over 2 sa kanyang decimal form para malaman natin kung anong mas malaki sa kanila. So, ang gagawin nyo lang, 9 divided by 2, that is 4, 8, then magdagdag ng 0, that is 4.5. So, 4.5 ito, mas malaki si positive 6 kaysa kay 4.5, ibig sabihin mas mauna si. So, ang ilalagay pala natin is yung fraction. So, mauna si 9 over 2 bago si positive 6. In increasing order, that is negative 3, negative 1, 9 over 2, tsaka positive 6. Number 2, we have positive 4, negative 9 over 2, negative 2, and positive 5 over 2. Unahin muna natin itong dalawang negative number. Pero ano ba ang katumbas ng negative 9 over 4? So, 9 divided by 4, that is 2, then 8, tapos 1, then magdagdag ng 0, so, 10 divided by 4 equals 2, 2 times 4 equals 8. Then, magdagdag ulit ng 0, that is 2.25. So, ang katumbas ng 9 over 4 or negative 9 over 4 ay negative 2.25. Anong mas malayo sa 0, yung negative 2.25 or yung negative 2? So, ang mas mauna nating ilagay is negative 2.25 bago yung negative 2. Then, positive 4 and 5 over 2 naman. So, ano naman ang katumbas ng 5 over 2 sa decimal form? 5 divided by 2, so that is 2, 4, then magdagdag ng 0, that is equal to 2.5. So, mas maliit si 2.5 kaysa kay 4, ibig sabihin mas mauna nating ilagay si 2.5 bago si 4. Next, number 3, we have square root of 64, 6.88. 17 over 2 and 14 over 3. Ano naman ang square root ng 64? Diba perfect square yan? That is positive 8. Ano naman ang katumbas ng 17 over 2? So, i-divide natin para malaman natin. 17 divided by 2, 8. Then, 8 times 2 equals 16. 17 minus 16 equals 1. Then, magdagdag ng 0, then divided by 2 equals 5. 
So, yung 17 over 2 ay 8.5. How about 14 over 3? So, 14 divided by 3. 14 divided by 3 is equal to 4. 4 times 3 equals 12. And then, 14 minus 12 equals 2. 20 divided by 3 equals 6. 6 times 3 equals 18. So, tuloy-tuloy na yan. That is 4.66. So, ito ay 4.66. So, ano yung pinakamaliit? Yung 14 over 3. So, mauna si 14 over 3. Susunod si 6.88. 6.88 tapos ang susunod diyan ay yung square root of 64 kasi 8 siya. And then ang susunod naman ay 17 over 2. Okay? Number 4, positive 7 square root of 52, 13 over 2 at 7.25. So ano ba ang katumbas ng square root of 52? Using your calculator, ang katumbas niyan is Positive 7.21. Yan yung katumbas ng square root of 52. Ano naman ang 13 over 2? So, 13 divided by 2, that is equal to 6, then 12. Tw 13 minus 12 is equal to 1. Bring down 0, magdagdag ng 0. And then, 10 divided by 2 is equal to 5. Ang katumbas ng 13 over 2 ay 6.5. So, alin dyan ang pinakamaliit? Yung 6.5. So, that is 13 over 2. Tapos, ang susunod sa kanya is 7 ba or yung 7.21? Yung 7. And then, ang susunod dyan ay yung 7.21. Ah, sorry, square root of 52 pala dapat to. Yung original niya. That is square root of 52. Okay? Number 5, negative 6.5, negative square root of 15, 3.5, at negative 5.7. Okay, take note of this, nasa labas yung negative. Ibig sabihin, pwede natin kunin yung square root ng 15. Ano ba ang katumbas ng square root of 15? That is 3.87. So, ang katumbas nito ay negative 3.87. Ano yung pinakamaliit dyan? Yung negative 3.87 ba or yung negative 6.5? Yung negative 6.5 kasi mas malayo siya kay 0. So, mauna si negative 6.5. Ang susunod ay si negative 5.7. Tapos, ang susunod ay yung negative 3.87. And that is, is negative square root of 15. Then, ang susunod ay yung positive 3.5. Okay? Nasundan ninyo? So, ganyan lang yung learning task number 2, letter B. Now, let's proceed naman sa learning task number 2, letter C. Use real numbers to represent the following real-life situations. Ang ilalagay natin dito ay yung real number. Tapos, ilalagay natin siya kung positive ba or negative. Number 1, a temperature of 9 degrees below 0. So, below 0... Ibig sabihin, mas mababa siya sa 0, and that is negative 9. So, negative 9 yan. Reminder ko lang ha, inibahan ko yung mga given dyan. Number 2, a gain of 7 kilograms in weight. Ibig sabihin ng gain ay, nadagdagan yung kanyang kilo. So, pag gain of 7 kilograms, ibig sabihin, positive 7. Number 3, a sea level. So, ano ba yung sea level? So, kunwari, ito yung sea. Yung nasa taas niya is above, tapos dito naman ay below sea level. So, ano yung nandito sa gitna? Kung ikukumpara nyo to sa number line, ano yung nasa gitna? Nang above tsaka below. Tama, that is zero. Okay? So, wala siyang sign ha. Number four, 60 pesos of the original price. Di ba pag bumibili tayo ng mga damit tapos may mga nakalagay na 60 pesos off, ibig sabihin yan meron kang bawas na 60 pesos sa original price. Ibig sabihin nagbabawas ka that is negative 60. Okay? Number 5, an additional of 5 points. 
Anong ibig sabihin ng additional? Nagdagdag ka ng 5 points. So, that is positive 5. Number 6, a drop of 9 in a heart rate. Yung pag-drop, ibig sabihin bumaba and that is negative 9. Number 7, a plane ascends 2,000 feet. Anong ibig sabihin ng ascends? Tumaas siya. Tumaas ng 2,000 feet. And that is positive 2,000. Okay? So, ganun lang siya mga anak. Number 8, may kagat a deduction. So, deduction of 3 points for her offense. Pag deduction, ibig sabihin nabawasan. And that is negative 3. Number 9, Daniel went down 3 floors of a building. Went down, ibig sabihin, bumaba siya ng 3 floors. And that is negative 3. Okay? Number 10, a slice of a cake that is divided into 8 equal slices. Yung slice of cake daw divided into 8 equal slices. So, fraction yan, ibig sabihin, that is 1 over 8. Okay? Nasundan ninyo mga anak. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!